servicio al Comité de Comité Turístico de la alcaldía de Azcapotzalco. Esta es nuestra segunda sesión. Les agradezco a todos su presencia. Y siendo las 10 horas con 10 minutos del día 9 de junio de 2023, nos encontramos reunidos con la finalidad de llevar a cabo esta segunda sesión ordinaria 2023 del Comité de Comité Turístico de la alcaldía de Azcapotzalco. A continuación, le voy a ceder la palabra al secretario ejecutivo de este comité, a efecto de que proceda a la lectura del registro de asistencia y verificación de la existencia del foro legal necesario para sesionar. Muchas gracias, presidenta. Le informo que tenemos foro legal para iniciar la sesión, por lo cual, si me lo permite, voy a pedir que se presente. Eh, cada uno de los asistentes mencionando su nombre y eh, la institución que representa. Muy buenos días, soy Laura García, psicoterapia de la de la Ciudad de México. Hola, buenos días, soy Laura García, soy de coordinador de proyectos de Comunidad de la Ciudad Buenos días, ya me voy a director general de administración de la comunidad. Buenos días, Enrique Escandón, presidente de la Cámara Nacional de Ministros de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Aguilar López Herrera y soy concejal presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Comunidad de Muy buenos días, soy Rogelio Cuevas Márquez, presidente de Alianza para el Desarrollo, vecinario de Guanones y la Ciudad de México. Muy buenos días, soy María Márquez de me vengo del Colegio Hasta Posalto. Muy buenos días, soy la profesora María del Carmen Miriano Ramírez, supervisora de la zona escolar 112 en Hasta Muy buenos días a todos. Soy Carolina Luis Buenos días, Pepe Padilla, seguidor de la vista de Escapuzano. Buenos días, soy la Cláudia Gilberto Pérez Rico, y a por mi hija Nelly Chintololo, y es muy orgulloso de estar aquí. Muchas gracias. Buenos días, soy Carolina Luis Buenos días, Alberto Albarrán, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Sergio Chagarí, soy la Unidad de Apoyo al Técnico del Municipio de la Paz. Y buenos días a todos, mi nombre es Mauricio Sánchez, soy concejal y presidente de la Comisión de Servicios Urbanos y de Seguimiento a Unidades Adicionales. Buenos días, yo soy el Cruz, presidente de la Casa. Buenos días, yo soy Felipe Planea, de la Universidad de Chile. Buenos días, Israel Domínguez, director de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile. Buenos días, Antonio Benito Conín, director de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile. Buenos días, Antonio Benito Conín, director de la Universidad de Chile de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con nuestro orden del día. Le voy a pedir al doctor Palacios si puede continuar con el siguiente equipo de esta sesión. Gracias, presidenta. El orden del día es el siguiente: de la lectura, registro de asistencia, verificación de juego legal, lectura, votación en su caso, aprobación del orden del día, lectura, votación en su caso. Aprobación de la primera sesión ordinaria del Comité de Comercio Turístico, celebrada el día 3 de marzo de 2023, mensaje de bienvenida del director general de Desarrollo Económico, presentación a cargo del arqueólogo Humberto Pérez Rico, destacado de Ciro de Sacosaco, quien se ha especializado en el estudio del pueblo de Paneca y que nos presentará una breve semblanza. Presentación de las actividades realizadas por el área de fomento turístico a cargo de la licenciada Verónica Villagón de Rivera, mensaje de la presidenta del Comité de Fomento Turístico, maestra Margarita Saldaya Hernández, alcaldesa de Escapotzalco, asuntos generales y cierre de la sesión. 
integrantes del comité y someto a su consideración el orden del día, los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, queda aprobado por la Muchas gracias, secretario. Vamos a continuar con el punto número 3 del orden del día. En el desahogo del punto número 3 del orden del día, se da lectura, votación y en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Fomento Turístico, celebrado el día 3 de marzo de 2023, por lo cual solicito dispensar la lectura de la misma, toda vez que se les hizo llegar con la anticipación de manera electrónica. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo, levantando la mano. Presidenta, se ha eh, aprobado por una minuta. Muchas gracias. Secretario, vamos a continuar con el punto número 4 de la orden del día. El desahogo del punto número 4 del orden del día corresponde al mensaje de bienvenida de su servidor, eh, para lo cual sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda sesión ordinaria del Comité de Fomento Turístico de la Alcaldía San teniendo como marco la Casa de la Cultura, recinto histórico ícono de Azcapotzalco, la cual en sus inicios de la época populista en el año de 1891 fue inaugurado como Palacio Municipal. En el año de 1986 fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Finalmente, el 18 de noviembre de 1991, como parte de los festejos del centenario del edificio, se inauguró oficialmente la Casa de Cultura en Azcapotzalco. Sin, sin duda alguna, uno de los edificios más hermosos de nuestra alcaldía, en el cual hoy nos complace recibirlos. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, secretario. Le voy a pedir que continuemos con el punto número 5 del orden del día. El siguiente punto del orden del día... Eh, corresponde a la presentación a cargo del arqueólogo Gilberto Pérez Rico, destacado vecino de Azcapotzalco, el cual tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Licenciada eh, Margarita Maestra, eh, a todos los invitados especiales de eh, Fomento al Turismo. Eh, yo les traje así una pequeña presentación más o menos para eh, eh, mostrarles más o menos la grandeza que tuvo en algún momento hasta pensar con la época, principalmente yo como arqueólogo he tenido la oportunidad de poder realizar algunos trabajos de investigación. Y pues he visto que eh, la, la cultura, la antigua cultura tepaneca de Azcapotzalco es una de las más importantes que se desarrolló aquí en la cuenca de México y de la cual nos debemos aquí sus habitantes eh, de nuestra alcaldía eh, plenamente orgullosos porque nos dejaron una riqueza arqueológica e histórica que todavía está presente hasta el momento en sus barrios, en sus pueblos, en sus tradiciones, en su cultura y en sus vestigios arqueológicos. Aquí lo que vemos es una pequeña reconstrucción de cómo pudo haber sido con base en algunos datos eh, arqueológicos el centro ceremonial y el gran eh, recinto de Azcapotzalco durante la época de presidente del gran eh, señor Tesosomoxi, eh, eh, de la y de un gran soberano de Azcapotzalco. La primera, por favor. Este, Azcapotzalco fue fundado alrededor del año 1200 por... Eh, los grupos toltecas que se instalaron aquí en la zona centro, las evidencias arqueológicas nos han permitido definir la, la, en la fundación de Azcapotzalco, justamente aquí en donde estamos, cerca, las excavaciones eh, nos muestran la existencia de una pequeña eh, villa donde habitaron los primeros grupos toltecas. La siguiente. Eh, con la llegada de los eh, tepanecas eh, se funda el, el primer señorío de Azcapotzalco con el caudillo Marlacoa y su esposa Azcuel, que son los primeros que van a tener ya una dinastía eh, fundacional 
que van a crear ya eh, todo un sistema organizativo, religioso, político y social que va a llegar a que el imperio de Faneca se desarrolle y sea uno de los más grandes dentro de, 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 de Mesoamérica. Eh, Tula es, eh, los habitantes de Azcapotzalco pues son, son descendientes prácticamente de los grupos toltecas que se asentaron aquí en la, en la cuenca de México. Y bueno, eh, con la llegada de grupos chichimecas en la zona eh, norte, y cerca de Tenayuca, eh, se va a sentar eh, uno de los eh, hijos de, de, de Xolo, eh, llamado Lopaz y el gran soberano Chichimeca, eh, que se asienta en Tenayuca, eh, una de sus hijas se va a casar con uno de los eh, descendientes de Macoa y van a fundar ya el señorío como tal de Azcapotzalco. Eh, de las tierras de Azcapotzalco en ese momento pertenecían a Tenayuca, entonces Xolo, eh, el gran soberano, eh, le da a, 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 a su yerno y a su hija pues, las tierras para que funden ahí su señorío. Estos dos soberanos son Apoloazi y Cuetlazochitzi, y tenemos la, los datos en el Códice Xolo que fundaron eh, la, el primer señorío de Azcapotzalco entre 1283 y 1343 eh, después de Cristo. Aquí los vemos a los dos en eh, Tenayuca en la prueba de Tenayuca. Su hijo de Apoloazi, de Sosomoxi, de Acatepete, de Neuki. Es quien eh, va a crear o va a establecer todo un sistema de gobierno que va a llevar a Azcapotzalco a que sea la cabecera principal dentro de toda la cuenca y de todo Mesoamérica. Pero eh, cuando muere de Sosomo, uno de sus hijos, Masla, eh, pues se apodera del, del, del imperio y pues eh, ocurre una serie de, de, de problemas dinásticos que llevan a, finalmente a que se unan varios pueblos, ataquen a Azcapotzalco y pues lo destruyan. Aquí vemos la guerra de Azcapotzalco, los mexicas y los, los, los sacolvas de Texcoco se unen para derrotar a Mazla y la ciudad de Azcapotzalco pues queda eh, dividida, queda eh, destruida, aunque sus habitantes no la dejan caer, ¿no? sino que ellos mismos después de la, de la conquista, de la destrucción, pues la vuelven a, a levantar. Esto es eh, una reconstrucción de cómo pudo haber sido en ese momento el gran eh, recinto ceremonial sobre lo que estamos, estamos encima de lo que fue el antiguo templo mayor de Azcapotzalco, eh, con base en, en algunos datos históricos y en excavaciones arqueológicas. Aquí lo vemos, en el centro de Azcapotzalco, la uh -huh. el atrio de la iglesia, la iglesia y pues toda la zona donde se encuentran los edificios principales. Eh, los trabajos arqueológicos que se han realizado en el centro de Azcapotzal. Aquí, bueno, ahí estamos este, registrando, tomando fotografías y recuperando datos de lo que existe bajo nuestro piso, sobre lo que hay abajo de las calles de Azcapotzal. Aquí vemos una, unos muros que están este, en el frente del atrio del de muro aquí de, de Azcapotzal. Algunas estructuras, eh, vestigios prehispánicos, entierros de la época de Paneca, pisos, muros, eh, toda una ocupación que, que data desde el eh, siglo XIX hasta la época de Paneca. Aquí estamos este, haciendo el análisis de todos los materiales arqueológicos recuperados en la zona centro de Escaposalto. Y las evidencias arqueológicas. Tenemos desde la época más temprana, en el periódico Man, con la, una... Eh, eh, pequeña vasita este, eh, que se remonta, nos, nos está echando hasta el año eh, 407, es más antigua todavía la ocupación es en San Miguel de la Mantra. Tenemos la primera aldea formativa que eh, va del 800 antes de Cristo hasta el año eh, 100 eh, antes de Cristo. Y bueno, ocupaciones contiguas que también las tenemos en San Miguel de la Mantra, en Santiago de Huizotla y pues la ocupación tolteca que como les comentaba es la fundación principal de hasta pues, en el centro y la cerámica de Paneca que nos va a hablar del lauque del gran señorío de Azcapotzalco y pues la caída y conquista de Azcapotzalco por el grupo aztecas 
Aquí tenemos cerámica que procede de Fenochtitlan. Y todo el desarrollo eh, cultural que tenemos ya en la periodo colonial, que es este, la ocupación pues, de los primeros eh, barrios, eh, con cerámicas que ya son eh, de tipo vidriado, eh, cerámicas ya pintadas de tipo colonial, eh, cerámicas pobladas, y pues todo ese material eh, se recuperó aquí en el centro de lo que pudimos eh, definir aquí en la zona centro de Azcapotzalco pues es la ubicación del gran recinto ceremonial el templo mayor, el muro principal de lo que fue el recinto ceremonial atrás de la parroquia aquí podemos ver estos muros antiguos que son reconstruidos son este, eh, lo que sobrevivió eh, no se destruyó totalmente sino que datan probablemente de la época de Paleca como podemos ver un muro prehispánico que se encuentra en el Pesco la siguiente por favor y pues también la época eh, del Durengato, la época del siglo XIX, con eh, la ocupación y los vestigios de lo que hubo aquí en el centro de Azcapotzalco y en todos sus barrios eh, antiguos, eh, eh, pues las, las antiguas haciendas, eh, los sistemas de comunicación, eh, los talleres de bonitas y pues diversas este, actividades que realizaban eh, los habitantes de Azcapotzalco después de la conquista, y pues en el siglo XVIII, XIX y y me dieron de su Muchas gracias. Agradecemos, agradecemos esta presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar en el punto número 5, perdón, en el punto número 6 del orden del día. Presidenta, el siguiente punto de orden del día es el punto 6 y corresponde a presentación de las actividades realizadas por el área de fomento turístico a cargo de la licenciada Verónica Villagómez Rivera, acciones llevadas a cabo en la alcaldía de Capozalco para el apoyo de fomento al turismo en el periodo marzo-mayo 2023. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos al segundo comité del área de fomento al turismo. Damos la, la cordial bienvenida a la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Capozaco y presidenta de este comité, a la licenciada Yolanda García García, en representación de la doctora Natalie Veronique Desplaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, al licenciado Jorge Palacios Arroyo, director general de Desarrollo Económico y secretario ejecutivo de este comité. Directores generales, autoridades de esta alcaldía, diputada e invitados especiales que nos acompañan. Durante el mes de marzo hasta la fecha, hemos realizado seis talleres de panadería gratuitos de recetas como conchas, manteconchas y cartaletas, beneficiando a 240 personas con estos talleres que buscan ser una herramienta para los interesados en abrir un negocio en este, en este rubro y autoemplearse. En el tema de recorridos, es importante destacar que también contamos con visitas a la planta de la empresa mexicana Marinela, ubicada dentro de esta demarcación y perteneciente al grupo Bimbo. En total se realizaron cuatro recorridos a esta, a esta planta de producción, con un total de 136 personas beneficiadas. También realizamos recorridos escolares y a bordo del tranvía, que por cierto, quiero agradecer al licenciado Alejandro Méndez, director general de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, por el préstamo mensual del omnibus y de los autobuses. En estos meses se ha realizado un recorrido escolar y seis recorridos en el tranvía, así como cuatro recorridos históricos a pie por el Jardín, Ista, el jardín Hidalgo, Catedral de los Santos Apóstoles, Felipe Santiago, Casa de Culturas Paposalco, y Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas para, para dar a conocer los lugares más emblemáticos de nuestra alcaldía y de algunos pueblos originarios de 224 personas además se brindan salidas a sitios de otras alcaldías como lo es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco al Parque Nacional del Desierto de los Leones al Centro Histórico de Coyoacán 
el embarcadero de Xochimilco y el barrio mágico de San Pedro Atocpan. En total fueron cinco recorridos y 182 personas que disfrutaron de estos paseos. También se recibe al público en general en Casa de Bombas, donde se les explica los murales y la maqueta al interior de este recinto. En estos meses tuvimos el gusto de recibir a 637 personas. De estas actividades se realizaron en, que se realizaron en fomento al turismo, se beneficiaron 1.086 personas. Y por último, y no menos importantes, quiero compartirles la noticia de la inauguración de las Letras Monumentales de Azcapotzalco, que se llevó a cabo el pasado 20 de abril y aprovechar para agradecer de nuevo a los empresarios, docentes, personal de la diócesis y a la sociedad civil que son donantes de estas letras colocadas en la explanada, que reflejan la historia de esta demarcación desde tiempos prehispánicos, coloniales y del porfiriato. Una vez más agradezco la asistencia a este segundo comité del área de fomento al turismo, sigamos trabajando para reforzar el turismo en Azcapotzalco. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, secretario. Presidenta, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, es el mensaje de la presidenta del Comité de Fomento Turístico, maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todas, a todos los que nos están acompañando en esta segunda sesión del Comité de Turismo, de Fomento al Turismo. Eh, hemos estado trabajando, como ya se ha informado, aquí en la Alcaldía. Hay acciones muy relevantes, algunas de ellas tienen que ver con la posibilidad de traer gente aquí a Azcapotzalco y que conozca nuestra Alcaldía como un espacio turístico, no solamente como muchos la conocen, un espacio industrial o de algún otro tipo, pero también hemos tenido la oportunidad de llevar a gente a otros lugares, eh, principalmente quienes piden mucho este tipo de paseos turísticos, son personas adultos mayores en su mayoría, entonces nosotros no hemos querido dejar de llevar a cabo este tipo de actividades. Y bueno, eh, estas son… Eh, cursos, actividades, pero también hemos tenido ya la oportunidad de hacer muchas otras actividades directamente por esta dirección, la dirección de, de fomento económico de la alcaldía, que de alguna manera bueno, han estado contribuyendo también al turismo. Tuvimos, aunque no son eventos propiamente relacionados eh, o enfocados hacia la parte turística, finalmente estos eventos atraen a la población. Y es así como hemos, no hemos dejado de llevar ya, como lo estamos haciendo costumbre, nuestras ferias mensuales en el Parque Tesosomo, que de alguna manera, pues creo que ya le, le están dando un renombre diferente, no solamente aquí en Azcapotzalco, sino también en, la, en, en, en los alrededores, eh, con muchos espectáculos quiero destacar eh, entre ellos los últimos dos eh, que, eh, bueno el último que se hizo con la propia dirección que fue el de los cómics eh, este festival del cómic friki como le llamaban en donde la verdad es que tuvimos una asistencia muy grande de visitantes nosotros calculamos más de, bueno, en el momento más importante o, o las presentaciones más importantes, llegamos a tener cerca de 4.000 personas que se distribuyen a, a lo largo de todo lo que es la feria eh, artesanal, la, la, la puesta artesanal, la feria gastronómica y, bueno, pues este tipo de eventos que podemos nosotros traerle aquí a la comunidad. El otro evento que, sin ser propiamente de la Dirección de Fomento Económico, sino un evento propiamente de la Alcaldía para festejar a las mamás 
de la Alcaldía Azcapotzalco y a todas aquellas que se quisieran acercar de algún otro, de algún otro municipio o, al, o alcaldía, pues fue la, la puesta del ballet folclórico de Amalia Hernández. Creo que fue uno de los eh, espectáculos más, más eh, importantes que hemos tenido en los últimos días y yo creo que con espectáculos como este pues le vamos poniendo así como que puntos extras a nuestro parque, al parque Pesosomo. Eh, aquí tuvimos una asistencia superior a las 5000 mil personas, porque quiero decirles que teníamos 4500 mil sillas puestas y pues ya no, llegó tanta gente que después ya no cabían y a pesar de una tormenta tremenda que nos cayó ese día, pues tuvimos ahora sí que no casa llena parque lleno estuvo muy bien, nosotros agradecemos a la ciudadanía de Azcapotzalco que ha tomado todos estos eventos que vamos realizando mes tras mes con una gran aceptación y, y también hemos crecido en algunas otras cosas, miren por ejemplo en este año ya inauguramos en el Parque que Somos nuestro mariposario y de alguna manera pues es también una, pa, una forma de fomentar el turismo aquí en nuestra alcaldía porque vamos trabajando sobre la posibilidad de lo que es la sustentabilidad. Esto es bien interesante, ¿no? La sustentabilidad y en el caso muy específico del mariposario, pues la polinización, que de repente se nos olvida que es algo necesario para que sigan adelante eh, ahora sí que nuestros ecosistemas en cualquier parte del mundo. Y muchas veces pensamos que las únicas polinizadoras son las abejas y como que son a las, a, a, a las que tenemos ahí catalogadas, pero se nos olvida que no son solo las abejas, son muchísimos insectos que forman parte de este ecosistema, entre ellos están las mariposas y nos sentimos muy contentos de por fin haberlo inaugurado. Estamos a unos, estamos eh, viendo con el área de protección civil la posibilidad de próximamente hacer un convenio con personas especializadas en el manejo de abejas. Tenemos muchos panales en Azcapotzalco y ahora son muy defendidos por la comunidad, pero hay otras, otras personas que no tanto porque son alérgicas, porque han recibido piquetes, porque sí se han puesto en algunos casos mal. Y bueno, ahí tenemos un poco de conflicto con la ciudadanía cuando acuden los bomberos, cuando acude Protección Civil a tratar de retirar estos panales porque mientras hay unos que sí quieren hay otra parte de la población que definitivamente no nos lo permite entonces estamos viendo a hacer un convenio para también eh, quitar los eh, los enjambres los, las colmenas de estas abejas de una manera tal que los podamos rescatar y que sean trasladados a un lugar donde se les pueda dar la atención y no propiamente las estemos destruyendo. Y así como esto, bueno, pues tenemos muchas otras cuestiones. También quiero decirles que de alguna manera, también aquí en la Alcaldía de Zapotzalco, seguimos con muchísimas actividades de corte cultural, como son nuestras exposiciones, cada tres semanas aquí en esta Casa de la Cultura se inaugura una exposición. Y bueno, yo creo que este ritmo es bien difícil que lo tengan otros eh, recintos culturales. ¿eh? Normalmente una exposición no, no se lleva eh, a cabo, bueno, una serie de inauguraciones de exposiciones no se llevan a cabo con tanta frecuencia y además <coughs> las exposiciones a veces duran muchísimo en los espacios precisamente por esta falta ¿no? de de cómo le vamos a hacer para seguir llenando los espacios. Y aquí en Azcapotzalco hemos tenido la fortuna de poder eh, hacer una inauguración doble cada tres semanas. Cuando no es la planta baja, es la planta alta. 
y las personas que viven aquí en Azcapotzalco pueden acceder aquí a esta Casa de la Cultura e ir conociendo. También tenemos conciertos, conciertos que además nos hemos empezado a trasladar cuando así nos lo permiten, aquí a la Catedral de Azcapotzalco y que quiero comentarles que al verlo las demás parroquias, los demás templos que tenemos en Azcapotzalco, nos han dicho que por qué no también caminamos hacia otros lugares, que no solamente sea aquí en el centro, entonces ya le he pedido yo al área de desarrollo, de, de desarrollo social que tiene la dirección de cultura, que vayamos viendo cómo podemos hacer que todo esto se vaya corriendo hacia otros lugares. Entonces, de alguna manera vamos contribuyendo con los temas culturales, los temas eh, ecológicos, los temas que de, contribuyen a que nuestra alcaldía esté participando de alguna manera en todo lo que es turístico, atractivo, no solamente para la comunidad de Azcapotzalco, sino para toda la comunidad. Yo quiero agradecerle a la, a la licenciada Yolanda, que viene en representación hoy de la Secretaria de Turismo, que le lleven esos saludos y le diga que estamos trabajando fuertemente Hemos también ya tenido algunas reuniones con algunos otros sectores que nos han estado dando ideas para ver si aquí también hacemos algún tipo de corredor cultural. Quiero decirles que tenemos muchas cosas que pueden ser muy atractivas para las personas, no solamente de nuestra alcaldía, sino de otros lugares. Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Y, y, y bueno, llévenle nuestros saludos a la secretaria que ella sepa que nosotros, aunque mucho tiempo nos han considerado la orilla de la Ciudad de México, pues estamos en el centro de la zona metropolitana, pero además con una gran historia como, lo, como ya lo mostró en esta plática y agradezco al arqueólogo Gilberto Pérez Rico su presentación, porque muchas veces la gente piensa que la cultura prehispánica eh, nació con la última parte de la cultura precisamente que es eh, la mexica, ¿no? aquí en el territorio del altiplano central. Sin embargo, bueno, pues tenemos una historia muy, 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 muy grande, de muchísimos años, eh, milenaria, antes de Cristo, eh, vimos aquí eh, en su presentación del... Eh, del arqueólogo Gilberto Pérez Rico eh, algunas vasijas que nos mostraron quiero agradecer nuevamente la plática, la presentación que tuvo a bien hacernos y con esto les quiero comentar que pronto ya eh, vamos a reabrir el museo de, de Azcapotzalco, el museo de sitio por así decirlo que tenemos en el parque de Sosomo. ya estamos en los últimos preparativos, ¿verdad? en los últimos detalles para poder, poderlo abrir y también el museo que está adjunto. Estos dos museos, eh, por falta de mantenimiento durante la pandemia, realmente se vinieron abajo. Nos ha costado un poquito de trabajo, no solamente fue darles el mantenimiento correctivo que requerían para poder ponerlos en marcha, sino principalmente era cómo le volvíamos a dar forma a lo que ahí está, o a lo que ahí estaba. Porque bueno, pues son una serie de fichas, de trabajo, en fin, que se tienen que rescatar y que tienen que volver a formar parte del museo. Y bueno, pues en eso estamos trabajando. Nosotros estamos seguros que en este... Seguramente entre finales del mes de junio, principios de julio, ya estaremos inaugurando y desde luego que este comité pues será de los principales invitados. ¿no? Eh, a nuestros museos hay que darles real. Azcapotzalco tiene esos dos museos en un lugar muy bonito, emblemático de la alcaldía que es el Parque que somos y estoy segurísima que la gente los va a apreciar muchísimo. Queremos darles también cierto dinamismo. Eh, nos parece que el Museo de Azcapotzalco tiene una misión y el que está junto debe tener una distinta que le dé movimiento a la gente, ¿no? a la gente que acuda aquí a la alcaldía, 
que sea amante de asistir a los museos, creo que les va a gustar lo que hemos preparado. Por último, solamente quisiera yo aprovechar para volver a agradecer a todos los que fueron donadores de una de las letras de Azcapotzalco. Fíjense que mucha gente en Twitter y todo eso, eh, o en las redes, subió que por qué le habíamos puesto a Azcapotzalco, si cuando éramos niños, y yo creo que algunos de los que estamos aquí lo recordamos, <risa> decía Azcapotzalco, ¿no? A -t -z Azcapotzalco. Y me llamó mucho la atención que ahorita en la presentación no trae ninguna T. ¿No? Entonces, pues así es, seguramente así era desde un principio, en algún momento le pusieron una T, no sé por qué, ya no lo explicarán los historiadores, los arqueólogos y todos los que se dedican a esto, pero bueno, tiene muchísimos años que la primera T se le quitó a la palabra Azcapotzalco. Entonces, pues son las letras que tuvimos a bien poner en la explanada y fue gracias a, la, a una iniciativa que surgió aquí en los comités y en los consejos que se llevan a cabo en, por, por el área de la Dirección General de Fomento Económico y me dicen que ese día no le di crédito al, al primero que empujó el tema, que fue el, licen, el licenciado Miguel Ángel Ocano, nuestro director jurídico, que fue el que empezó ahí con, eh, con la idea, pero eh, invitando a Enrique, ¿no? a, casi, casi diciéndole, a ver, de una vez, <ríe> y, y lo comprometió con una letra y de ahí se fue, se fue corriendo, y pues yo agradezco nuevamente a todos los que donaron, aquí está eh, parri, eh, Parrillas de Betty, de Leti, perdón, también eh, tenemos aquí al Colegio Azcapotzalco, que también fueron parte de los donadores, al, al, al ingeniero Cuevas con su asociación, que también fueron parte de los que donaron, a la arena, bueno, a Enrique, que ya lo he mencionado, también donador, a la arena Ciudad de México, muchísimas gracias, Angélica, por ese donativo de una de las letras. También eh, estuvieron con nosotros, eh, bueno, donaron parte de estas letras, la diócesis de Azcapotzalco, que lo hicieron aquí con muchísimo entusiasmo, el TEC Milenio también lo hizo, el señor Francisco Villagómez, también donador de una de estas letras, desde luego a Casac, que aquí también nos está acompañando, a Casac, sí, ¿no? a Casac, sí, que también eh, estuvo presente entre los donadores. Muchísimas gracias eh, por este, por, por esto que se hizo por Azcapotzalco, la verdad es que muchos lugares eh, tienen sus letras y aquí las principales no, no la teníamos. Entonces, pues agradecemos, porque la verdad es que nuestra explanada toma como que otra imagen, ¿no? otra visión, ahora que tenemos ahí las letras, la gente llega, se saca fotografías y se suben y bueno, creo que esa era la finalidad, ¿no? que la gente sepa que tenemos aquí en Azcapotzalco, no solamente nuestro destino industrial, comercial, como muchos años así fue, sino que ahora también tenemos un, temas culturales, eh, la arena de la Ciudad de México, bueno pues, ahora ya es muy conocida por muchísimas personas, eh, un lugar al que llegan muchísimos, eh, ahora sí que amantes del espectáculo, ¿no? no solamente del espectáculo artístico, sino también del deportivo porque además tienen su equipo de básquetbol, los capitanes, que bueno, pues yo digo que son de Azcapotzalco, ¿verdad? Es un ajolote aquí en Azcapotzalco. Y bueno, pues, perdón, tenemos muchísimas cosas de que presumir aquí en nuestra alcaldía. Muchas gracias y nuevamente agradezco su presencia. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
Presidenta, en el desahogo del punto número 8 del orden del día, corresponde a asuntos generales. Muchas gracias. Preguntamos a los asistentes si tienen algún asunto general que tratar. Angélica, de Arena de la Ciudad de México. Hola, hola. Ya. Buen día, buen día a todos. Aprovechando, digo buenos días, alcaldesa. Mi querido Jorge, gracias por invitarnos. Yolanda, mil, mil gracias. Este, les quería comentar una gran noticia que tuvimos el día de ayer. Es que va a llegar ya a la Arena Ciudad de México en 2024 la conferencia Big 12, que eso es lo más importante después de NBA en Estados Unidos. Y se confirmó el día de ayer, ya salió la noticia. Van a estar aquí, van a jugar Kansas y Houston independientemente de todos los partidos que tenemos de NBA, ¿verdad? Pero creo que es algo muy importante porque es la primera vez que esta liga sale de Estados Unidos y viene a Escapotzalco, a la arena CMX. Adicional, comentarles que este año vamos a cerrar con dos millones y medio de visitantes. Entonces, no estamos a la orilla, estamos en el centro de la Ciudad de México. Dos millones y medio de visitantes. Sé que todo el mundo nos tiene ahorita en boga por el tema Luis Miguel, yo sé que sí, todo el mundo me pregunta, vamos a tener cerca de 200 mil visitantes con el tema de Luis Miguel. Ha salido seis fechas, va a salir una más a la venta y vienen otras adicionales. Entonces, 200 mil personas van a venir a nuestra alcaldía, que creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente cerramos el día de ayer también Expo Tequila, donde esperamos tener cerca de 300 mil personas visitándonos durante una semana consecutiva en la Arena CMX. Entonces, creo que es algo muy importante para sentirnos orgullosos de que no estamos a la orilla, estamos en el centro. Yo creo que la cantidad de, de personas que están viniendo ahorita a Escapotzalco es, es impresionante y tenemos que aprovecharlo y hacer una invitación también este, al maestro que está acá para ver si de alguna manera quieren aprovechar y poner en la arena un pequeño espacio. Ahorita platicaba con Enrique, yo como chintolola me sentí de repente así, hasta mal, que le dije, ¿a poco tenemos eso en Escapotzalco? Yo no ubicaba todo este tipo de, de la pirámide, de las ruinas y demás. Si en algún momento lo quieren poner dentro de algún espacio de la arena para que la gente los vea, el público, creo que es bastante importante para empezar a decir, no, 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 nada más somos zona industrial, somos una zona muy rica en cultura y bueno, en la parte del entretenimiento. Muchas gracias. También. Muchas gracias, maestra Margarita, pues nuevamente muchas gracias por todo el beneficio que están realizando usted y su equipo de colaboradores para que pues vivamos mejor en Azcapotzalco. Al doctor Jorge Palacios, pues igual, mucho trabajo. Licenciada Verónica Villagómez, pues también felicidades por haber logrado en conjunto que los chintololos y amigos de Azcapotzalco, pues lográramos que se pusieran esas letras. Pero aprovechando que ahí está ya la muestra, ahí está ya el resultado, creo que si se formaran comisiones, Maestra Margarita y el doctor Palacios, eh, pudiéramos seguir colaborando de alguna manera para que vaya creciendo nuestra imagen en Azcapotzalco. En este caso a que me refiero es a darle pues una manita a mejorar la vista que nuestros empresarios, los comerciantes y demás eh, hagamos alguna mejora, las fachadas, los letreros, la rotulación de calles me ha tocado ir a lugares donde pues la nomenclatura existe todavía la lámina pero ya no se ve el nombre creo que todo esto si se forman esas comisiones que he mencionado pudiéramos trabajar para que con la participación económica de la comunidad todo esto se vaya haciendo, se vaya mejorando y ya sería cosa de platicar en lo cortito para eh, ver de qué manera se hace traigo una lista que no sé si me permitan leerle más o menos eh, dice mejoramiento de fachadas y comercios 
y parques y jardines. Creo que todo esto lo podemos hacer con la participación y la colaboración de los vecinos. Eh, los discos de ascenso y descenso para el transporte público. Creo que esto también lo podemos hacer con la colaboración de los eh, vecinos. Mejorar los módulos de Paseo de las Hormigas. Me da mucha tristeza pasar por ahí y que están cerrados, ya hasta se están oxidando. Creo que también ahí sí platicamos con los eh, directivos, con los representantes de los eh, eh, trabajadores de en vía pública, podremos llevarles algunas ideas, algunas ayudas para que ese lugar que está prácticamente abandonado tenga el uso para lo que fue creado. Y también creo que ahí podemos algunas personas colaborar con algunas ideas, con algún trabajo y mejorar eso y darles sobre todo eh, trabajo a los eh, comerciantes. Eh, una más dice diseñar y colocar letreros del Paseo de las Hormigas. Si vemos hace tiempo estuvo allá en, la, en las instalaciones de la Torre de las Ciencias una persona que es representante de los eh, comerciantes de, de Paseo de las Hormigas y colocó una, una lona con el nombre de, de ese lugar pero pues ya no la veo Está, ya se borraron las letras creo que la presentación la publicidad es mucho muy necesaria para que ese lugar tenga una mayor eh, presentación una mejor presentación y por supuesto que haya muchos clientes eh, dice diseñar sistema de iluminación y color de módulos en Paseo de las Hormigas a lo mejor si se le ponen algunas letras y demás se cambia de color será hasta atractivo pasar por ahí diseñar módulos fijos, semifijos y rodantes funcionales y vistosos para comercio en vía pública este es un tema un poquito largo y me gustaría con la licenciada Verónica y con quien corresponda, pues platicar para que un grupo de personas que estamos interesadas en esta ayuda lo podamos expresar y, y a ver si es posible que se realice ese sistema para que los módulos o los lugares donde venden los comerciantes de vía pública, pues no solamente estén ahí, que a veces pues, los veo con lonas o con ponentes de accesorios ahí que no son cómodos, no son vistosos y además pues como que corren a los clientes. Entonces ahí también podemos darles algunas ideas de qué y cómo. Yo sé que todo esto cuesta, pero creo que también habemos personas en Azcapotzalco que seguramente estamos dispuestos a colaborar por lo menos con la mano de obra, con los precios mejores, con los diseños y así mejoraremos la imagen y la presencia de esos módulos, tanto los fijos, los semifijos, pero los otros que andan en la calle, me refiero en este caso a los triciclos de pues, tamaleros y otros productos que también se pueden vender si les hacemos un buen diseño de estos módulos funcionales, vistosos y cómodos entonces ahí estamos con la mejor intención la, las ganas de colaborar con ustedes para que se mejore la imagen de todas esas personas y bueno pues ya me acabé el mucho tiempo eh, la otra para la parte del turismo y el comercio se han presentado bueno, trabajos por ahí con exposiciones de productos artesanales que son de mucho interés, eh, qué bien que está aquí la Secretaría de Turismo, pero creo que si se invita a, eh, a estas personas de diferentes regiones de la República para que los expendan aquí, pues tendremos tanto los vecinos el modo de comprar esos productos como el eh, estoy seguro el turismo que muy pronto vendrá y todo esto podemos colaborar si lo hacemos en conjunto entonces hasta ahí lo dejo porque son muchas cosas pero podemos 
así como hicieron las letras, hacer muchas cosas más. Muchas gracias y nuevamente felicidades por todo lo que están trabajando, alcaldesa y todo ese equipo de trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer la palabra? Bueno, en vista de que ya no hay quien quiera hacer uso de la palabra y una vez agotados los asuntos, eh, vamos a proceder a clausurar esta sesión, esta segunda sesión del Comité de Fomento Turístico aquí en Azcapotzalco, siendo las 11 horas con un minuto, damos por terminada nuestra sesión y en este momento va a haber eh, dos más eh, dos más comisiones, perdón, sesiones de comités. Eh, desafortunadamente yo me tengo que ir, me gustaría quedarme, <coughs> pero tengo unas personas que me están esperando ya ahí en la alcaldía, entonces no me es posible continuar, eh, pero agradezco mucho su atención, eh, va a continuar presidiendo estas, estas dos sesiones el doctor Jorge Palacios Arroyo, nuestro director de fomento económico de la alcaldía. Agradezco a todos su presencia, muchas gracias. Ah, perdón, antes de, de terminar, eh, quiero, quiero este, comentarles Vamos a tener nuevamente nuestro Festival de la Guelaguetza, en Oaxaca, en Azcapotzalco, 2023. La, el año pasado, la verdad es que tuvo muchísimo éxito y ahora lo vamos a extender por más días. No va a ser solamente un fin de semana, eh, la intención es eh, tenerlo, por lo menos, eh, tenemos la intención de tenerlo más días del 14 al 31 de julio, ¿verdad? Ya o sea, son dos semanas prácticamente las que vamos a tener aquí. Es una muestra gastronómica, artesanal, presentación de la guelaguetza y todo lo que acompaña a esta tradición mexicana de Oaxaca, obviamente. Eh, lo hacemos con la intención de mantener vivas las tradiciones a través de las danzas representativas de las ocho regiones tradicionales que participan en la Guelaguetza, las cuales van a presentar una muestra de su patrimonio cultural, siendo estas las siguientes regiones, todos más o menos yo creo que ya lo hemos escuchado, los Valles Centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tustepec, la Mixteca, la Costa, la Sierra Sur, el Istmo de Tehuantepec y bueno pues los bailables, entre ellos los más representativos, vamos a tener todo, pero, pero pues uno de los que más le gusta a las personas es el Baile de la Piña, los bailes de los valles centrales, el baile de la fiesta zapoteca y los sones eh, y chilenas. Esto eh, lo vamos a tener aquí y los eh, invitamos muy cordialmente. Estamos todavía de, eh, por definir el espacio, eh, no quisiéramos adelantarlo. <risa> eh, tenemos algunas cuestiones que realizar, pero ya próximamente no tardaremos mucho en dar la definición exacta del de lugar donde la vamos a realizar. Estamos, no tenemos muy bien la, todavía la, el, el lugar exacto, porque la vez pasada nos rebasó mucho en el, en el parque de Sosoma. Entonces, bueno, estamos viendo a ver cómo le podemos hacer para que quedemos mucho mejor en esta ocasión. Así es que Próximamente les daré unos detalles, pero no quiero dejar pasar el tiempo sin decirles que en julio pues vamos a tener nuevamente la guelaguetza. Muchísimas gracias a todos.